మన టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఎన్నో పోటీ పరీక్షల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా మన టీవీ లెసన్స్ చాలా చక్కగా ఉపకరిస్తున్నట్టు మీ యొక్క వ్యూవర్షిప్ ఒక మంచి సంకేతం ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించి మనం ఎన్నో పాఠ్యాంశాలు నేర్చుకున్నాం అయితే ఒక పాఠ్యాంశంలో మనం ఇంగ్లీష్ ప్రావర్బ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం అది పార్ట్ వన్ దాని యొక్క కంటిన్యూటీగా ఇంగ్లీష్ ప్రావర్బ్స్ పార్ట్ టూ అనే లెసన్కి మీకు స్వాగతం పలుకుతూ మరిన్ని ప్రావర్బ్స్ ఎలా వాడాలి వాటి అర్థం ఏంటి ఏ సందర్భంలో దాన్ని ఏ రకంగా వాడితే మన మనసులో ఉండే భావాన్ని వినేటటువంటి శ్రోతకి చక్కగా హృదయానికి హత్తుకుని ఎలా అర్థమవుతుందో ఉదాహరణలతో చూద్దాం సో వెల్కమ్ టు దిస్ ఇంగ్లీష్ లెసన్ నేమ్లీ ఇంగ్లీష్ ప్రావర్బ్స్ పార్ట్ టూ and the proverb is rome was not built in a day i am sure this is a very popular uh, proverb which is known to everybody rome was not built in a day rome was not built in a day what does it mean rome is an ancient city in italy rome is a great city however it took many years to be completed the builders did not rush to complete their work and neither should you or should i if you wish to create something wonderful and long lasting you will have to spend more than a day working on it you will probably have to spend several days weeks or even months to do a good job so take take your time and do it right italy lo rome anedi oka pedda nagaram ante paathakalamlo maha nagaram anagane chaala mandi italy peru cheptune vaallu andulo aa italy deshamlo rome nagaranni chaala goppaga varninche vaallu all roads lead to rome ani cheppesi inkoka sameta anni darlu kuda rome nagaranki velthayani ala rome was not built in a day ante idu oka pedda maha nagaram ఈ మహానగరాన్ని రాత్రికి రాత్రి నిర్మించలేదు ఎంతో సమయం పట్టింది సెవరల్ పీపుల్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ దే పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ టుక్ ప్లేస్ అండ్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సో ఎవ్రీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్సెట్రా ఇట్ ఒక లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్ దేర్ లైఫ్స్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో గ్రేట్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ ఆర్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బై గ్రేట్ సాక్రిఫైసెస్ సో ఇన్ ద సేమ్ వే you can't expect a great thing to happen in a by just by a simple work where there is a hard work or smart work only you can expect a similar or gigantic output manam telugu lo antam ghana karyalu ghana karyam ante chala goppa karyam lekunte goppa goppa karyalu ekkuva samayam iskuntai manam pushkaram kosam edaru chustam enno samasralu aa pushkaram nadilo snanam cheyalani ante every day needlu akade nadilo untadi andulo dukam manam సో అలా ఒక గొప్ప గొప్ప కార్యాన్ని అలా కాకుండా మనము త్వరపడి చేస్తే పని పాడైపోతుంది మనం తెలుగులో అంటాం ఇది ఒక సామెత కూడా ఉంది ఆంగ్లంలో హేస్ట్ మేక్స్ వేస్ట్ అని చెప్పేసి తొందరపడితే అది వృధానే కాబట్టి ఇక్కడ రోమ్ వాజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ అ డే అంటే ఆ రోమ్ నగరం ఒక రాత్రికి రాత్రి ఒక రోజులో తయారైంది కాదు ఎంతోమంది త్యాగాలు ఎంతోమంది అక్కడ పరిశ్రమ చేస్తే ఆనాడు రోమ్ నగరం అంత గొప్పగా ఇప్పుడు కూడా ఒక గొప్ప కార్యాన్ని చేయాలన్నప్పుడు గొప్ప త్యాగం చేయాలి టు గెయిన్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు లూజ్ సంథింగ్ సో గ్రేట్ థింగ్స్ రిక్వైర్ యాంపుల్ టైమ్ అడిక్వేట్ టైమ్ అండ్ ఓవర్ నైట్ దే వోంట్ హ్యాపెన్ అలా ఒకవేళ అలా అని చెప్పేసి టక్కున ఏదైనా ఒక పని అయిపోయిందంటే అలా వచ్చింది అలాగే వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దానికి పెద్ద పటుత్వం ఉండదు సో ఆ రకంగా ఘన కార్యం గొప్ప కార్యం ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది అనే అర్థంతో దీన్ని వాడతాం సో ఇక్కడ రోమ్ అనేది ఒక పెద్ద మహత్ కార్యానికి సంకేతం డే అంటే అక్కడ టైం అని కాబట్టి పెద్ద పనికి ఎక్కువ సమయం కావాలి సో పేషెన్స్ కమ్స్ టు దోస్ హూ వెయిట్ అనేది ఇంకో సామెత ఓ వెయిట్ చేసే వాళ్ళకే ఓ ఓపిక వస్తుంది అంతే తప్ప మనం అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ దెన్ సారీ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ నెక్స్ట్ ప్రావర్బ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి సేఫ్ వ్యాన్ సారీ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ విన్నారా ఎప్పుడైనా డూ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ 
to keep bad things from happening to you. It only takes a second to put on a seat belt or to check that you locked the door, maybe of our house. But if you are not safe, the bad results can last a lifetime. So it is best for you to be careful, otherwise you will be sorry. So, I am already in the Telugu. I am not going to go to the Telugu. I am not going to go to the Telugu. I am not going to go to the Telugu. I am not going to go to So, it is better to be safe than sorry. I am not going to go to the Telugu. I am not going to go to the Telugu. I am not going to go to the Telugu. अंदर के मानों में तेलुगु लो इंग्लिश लो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर आंटा हूँ वो मंदुलु नहीं क्या था मंदुले इसको चले ऐंजे पैसे जबूदे इसको उठा माँ जाकरत तो पढ़ा ले अंदर के तेलुगु लो छः तुल गालिं तरवाता नू तरवाता आकुल बट कुंटे लावन लेता आलरी खाली पे इंदी डोंट क्राई ओवर it is better to be safe than sorry. And the tharvata bada pade badlu manantis kualis na jagratla ni dis kunte jeevitan lo ani rangal lo manaku upayogu parthadi. So seat belt petko ko pote pramada mai thadi. Illu thalam ekko pote dongal vartharu. Ala safe hoon ata. Idu inta inta baagun thandi. Tharvata. Don't bite the hand that feeds you. Beautiful. Inko kamanchi pravarb. Don't bite. The hand that feeds you. Ikada. Ante bite ante kaate yethau, leda nastan jayethau. The hand ante cheethi that feeds you. Ante meka aharan thini pinche cheethi ni kaate yodhu. Ante yanti. Ante manak sayan jeshe utvani mosan jayodhu. This proverb warns against acting mean to those who provide for you or who do nice things for you. If you were to bite the hand that gave you food, that hand probably won't come back to feed you again. Then what would you eat? So you should be kind and thankful to those who care for you. Manu, ante telugu lo chaptam. Tinna inti wasalu lekka betta kuno wo. Ini manchidi gadu anje pesi, mak pedal je peru. Ante ini tinna inti wasalu lekka betna mana? Pata kalan lo ilan ti roofful lekko untunde. Ipa plaster of Paris to, ipur manam wad kune cement tu inlu. Anni payna dua lalu wasalu ada ane wadlam. So ikra vidu intlo tini wadle papam bojnam berte akade undi wasal lekka betna ta. Oh inu nai, acha ya peran nai inu nadi skapu otsu. Ante adi intu donga thana anje alan, vidu plan istu nado. Yenta niayo, yenta kruta gnata. Mana um kruta gnata tu orang dah lepas pak kruta gnata tu orang dah guru dua anjap tar peda walu. Ante sayang je isnya walu ni, apa guru marwa kuda tu walu aku anjayan cie kuda tu. Asal isna sayang cie, ya kapoi na anjayan cie kuda tu. Alah ante tu maris sayang je isnya walu ni, cie itu mana tu? Ini cahala anjayan mana tuan tu bishem. Next, the squeaky wheel gets the grease. Ini tu ka bau sya ini wina kun taru cahala mandi. The squeaky wheel. Let me write it here. The proverb is the squeaky. The squeaky wheel gets the grease. Manaku grease ante thel so khande na laga zaro du gunang kora ko slippery gun tundi. Ikada squeaky ante. ये वाइना रेंडु राल नो रब्जेस थे माना को कीट्स माने शब्द मस्त दे तो राय राय रखते अंडे इकड़े एंड ठंडे अलर्जी ऐट माने साउंड जेट माने इकड़ा वो को सारे माना चक्रम वाहन आने के कार को देन को उन्हें वेहिकलो सारे का आयलिंग जेए कप होते अध ब्रेकेज ना बड़ा ला कीट्स माने शब्द मस्त दे आप लोग माने में जैसे हम ठहरे हो शब्दों में चिंतित करने जैसे इस दान के आयलो लेकिन वो तो वो रालिंगो लेकिन तो ग्रीस लांटे दे मन हम पूछता हूँ अरे इकड़ा अर्थात में इंटेंट है तेलगुलो मानो निकू आकले इस नफुरु आड़गा को पते मैं 
అల్లరి చేసి బాగా శబ్దాలు చేసేవాడే ఇతరుల అటెన్షన్ పొందుతాడు నువ్వు కూడా అట్లా పొందాలి అనేది ఇక్కడ గ్రీస్ వచ్చిందంటే ఏమన్నట్టు ఆ స్క్వీకీ సౌండ్ రాకుండా వెహికల్ యొక్క వీల్ చక్రాన్ని మనం కాపాడుతాం సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం బట్ నెవర్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ నో వన్ విల్ హెల్ప్ యూ నీకు సమస్య ఉంది సమస్య ఉండి నా సమస్య తీరాలి తీరాలి గాళ్ళ దీపం పెట్టి దేవుడా నీవే దిక్కంటే నీ సమస్య కూడా నువ్వు ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలి లేదా చెప్పాలి హెల్ప్ అడగాలి నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది సాల్వ్ చేయండి అది హౌ కూడదే ఇతరులకి కలబడుతుందా నీకు ప్రాబ్లం ఉందని బట్ ఇఫ్ యూ టెల్ సమ్ వన్ థింగ్స్ విల్ బి బెటర్ ఎందుకంటే ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటే పదింతలు ఎక్కువైతుంది దుఃఖాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటే పదింతలు తక్కువ అవుతుంది అంటారు సో దిస్ ప్రాబర్ బీజ్ అబౌట్ సమ్ వన్ హూ కంప్లైన్స్ అ లాస్ట్ ఇక్కడ స్క్వీకీ వీల్ అంటే బాగా ఫిర్యాదులు చేసేవాడు అని అర్థం బికాస్ దే గెట్ మోర్ అటెన్షన్ అంటే గ్రీజ్ గ్రీజ్ రావడం అంటే మోర్ అటెన్షన్ వాడు అక్కడ అలర్ చేస్తేనే వాడిని వాడిని పట్టించుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ చైల్డ్ హూ క్రైస్ అ లాట్ విల్ గెట్ మోర్ అటెన్షన్ బాగా ఏడ్చేటటువంటి పిల్లోడికే తల్లిదండ్రులు కూడా అటెన్షన్ పే చేస్తారు ఫ్రమ్ హిజ్ మదర్ దెన్ హీజ్ అ సైలెంట్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి అడిగితేనే నీ అవసరం ఏందనేది ఇతరులకు తెలుస్తుంది పిల్లలు ఉన్నారు వాడు ఏడుపు ఏడవగానే అమ్మ వాడికి పాలు కావాలనా ఏదో కావాలి ఆకలి అయిందో అని చెప్పేసి అమ్మ అటెన్షను వానికి పే చేస్తుంది కాబట్టి కావాల్సింది ఏదో అడిగి అంటే ఒకసారి నేను ఎప్పుడు చేయి జాప నేను ఎవరిని అడగా ఏమనుకున్నా ఇది కూడా తప్పే జీవితంలో మనిషి సంగజీవి అండి అవసరం అయితే ఇతరుల నుంచి సాయం తీసుకోవాలి అప్పుడే మనిషి జన్మకు సార్థకత మ్యాన్ ఈజ్ గ్రెగేరియస్ అన్నాడు అరిస్టాటిల్ మానవుడు సంగజీవి సో సంఘంలో ఉన్నప్పుడు ఇతరులకు సాయం చేయాలి ఇతరుల సాయం తీసుకోవాలి కాబట్టి మనిషి ఆ స్క్వీకీ వీల్ లాగా ఉండి గ్రీజ్ పొందాలి అంటే ఇతరుల నుంచి సాయం పొందాలి అడగకుండా నేను ఉంటా అంటే అదేం పెద్ద గొప్ప ఏం కాదు అది కాబట్టి అడుగుదాం సాయం చేద్దాం సాయం తీసుకుందాం నెక్స్ట్ వన్ డోంట్ బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ యూ కెన్ చూ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇది కూడా ఇంకా డోంట్ బైట్ ఆఫ్ చూడండి డోంట్ బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ మోర్ దెన్ యూ క్యాన్ చూ చూ అంటే నమ్మటం కదా డోంట్ బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ యూ కెన్ అంటే నువ్వు తినాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తినొద్దు అంటే ఎక్కువ నోట్లో పెట్టుకోవద్దు అని అర్థం అంటే తెలుగులో రెండు నావల ప్రయాణం అంటాం మనం లేకుంటే రెండు గుర్రాలపైన స్వారీ అంటాం ఏమైతే ఇది రెండు నావల ప్రయాణం దాని మీద ఒకళ్ళు దీని మీద ఒకళ్ళు రెండు బోట్స్ పడవలు అది మునిగిపోయినా మున మనం మునిగిపోతాం యూత లిక్కుది మునిగిపోయినా గుర్రాలలో కూడా అంతే ఒక గుర్రం ముందుకు వెళ్ళినా కింద పడతాం ఇంకోటి స్పీడ్కి వెళ్ళినా కింద పడతాం రెండు నావల ప్రయాణం ఇది మంచిది కాదు అంటే ఇక్కడ ఇస్తున్న వివరణ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ బైట్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ ఈస్ టూ బిగ్ యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు చూ పెద్ద ముద్ద అన్నం ముద్ద నోట్లు పెట్టుకుంటే నమ్మల్ని కుతుకబడుతుంది లేదా సరం పడుతుంది అంటాం ప్లస్ యూ కుడ్ చోక్ ఆన్ ఆల్ దట్ ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ కష్టమైతుంది మింగలేక ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆన్ మోర్ వర్క్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దెన్ యూ కెన్ హ్యాండిల్ శక్తికి మించిన పని భారాన్ని మీదేసుకుంటే చాలా కష్టమైతుంది డోంట్ బర్న్ ద క్యాండిల్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ అంటాం కోబోతే తీసుకొని ఇక్కడ అంటూ పెడితే అక్కడ అంటూ పెడితే మొత్తం కరిగిపోయా ఎగ్దాం అంటే శరీరాన్ని అట్లా పాడు చేసుకోకూడదు అవసరమైన విశ్రాంతి కూడా తీసుకోవాలి అని ఒక అర్థం సో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫికల్ట్ టైం ఇఫ్ యూ బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ యూ కెన్ చూ అంటే అవసరానికి మించి ఎక్కువ చేస్తే కూడా అతి సర్వత్ర వర్జయ్యే తన్నరు అతి ఏది చేయకూడదు తక్కువండకూడదు ఎక్కువ ఉండకూడదు ఏది సో ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ నాట్ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టూ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ If you want to be everything, you cannot be anything. Anni jayalan kutu, edhi jayakuna bothom. Edhi gaakunna itha. Because you won't be able to focus and get them all done well. Kapattu thisukunna pani, okka taina gani, dhani dhantharavata inkoti chedam manchidhi gara antidappa, nien jayagal nien antha bharam antha meedhi eskutte tharavata nastam aithithi, aarogyam paada aithithi, anartham dheni valla prayajuna leedhu. కాబట్టి నోట్లో ఎంత అన్నం పడితే అంతే పెట్టుకొని నములు తప్ప ఎక్కువ నోట్లు పెట్టుకొని కుతుకబయటట్ చేసి ప్రాణహాని తెచ్చుకోవద్దు నెక్స్ట్ ప్రావర్బ్ వచ్చేసి యూ మేడ్ యువర్ బెడ్ నౌ యూ హ్యావ్ టు లై ఇన్ ఇట్ చూద్దాం యూ మేడ్ యువర్ బెడ్ నీ బెడ్ నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు నవ్ 
you have to lie in it. నీ మనసులు నువ్వు తయారు చేసుకున్నావు మరి అందులో పడుకోవాల్సింది నీవేగా తెలుగులో నీ గోతి నువ్వు దవ్వుకున్నావు దాంట్లో పడక తప్పదుగా తీసుకుందే నువ్వు కదా అంటే ఎవడు ఎంత చేసుకున్నోడికి అంత చేసుకున్నోడికి చేసుకున్నంత అది మంచి కావచ్చు చెడు కావచ్చు నో వన్ లైక్స్ స్లీపింగ్ ఇన్ ఏ పువర్లీ మేడ్ బెడ్ ఎస్ ఇఫ్ యూ మేక్ యువర్ బెడ్ విత్ ద షీట్స్ ఆల్ ట్యాంగిల్డ్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ ఫేసింగ్ ద రాంగ్ వే you can't twitch with someone else ate alsina blanket it vai pesi ite alsinda ate esi danni ulta palta esi vere vallato nu anukulanga padukoradu no you have to sleep in that bed because you prepared it this proverb uses bed making to describe any bad situation in which you may find yourself you are in a bad situation after all you prepared that bed in a bad way you can't trade places with anyone else so you must live with the results of your actions so make good choices you are the action taker you are the action maker so you have to accept the results you made your bed mana oka sari pedda samasya vachin tarvata nana ila samasya vachina anna ila samasya vachina akka ita samasya vachina ante mari samasya inta daga teesukochindi nuve kada mari danni edurkovalsindi kuda nuve ga anta in tarvata ఇంకెవరినో అడుగుతా అంటే ఎలా కాబట్టి మనం అంటాం చేసుకున్నోడికి చేసుకున్నంత నువ్వు తీసుకున్నావు గోతి మరి పడాల్సిందే తప్పదు కాబట్టి మన లైఫ్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్గా తయారు చేసుకుంటాం లేదా ఎట్లాంటి సమస్యలోకి మనల్ని మనం ఇరుక్ అంటే ఇరికేలా చేసుకుంటాం అనేది మన చేతిలోనే ఉంది యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ బెడ్ కాబట్టి మన గూడు మన ఇల్లు లేకుంటే మన కెరియర్ మన జీవితాన్ని మనమే అందంగా మలుచుకోవాలి సెలవు నీవే శిల్పివి నీవే కాబట్టి నీ జీవితం అనేటటువంటి శిల్పాన్ని అందంగా నువ్వే చెక్కుకో ఓ శిల్పి అని అర్థం ఇందులో నెక్స్ట్ మనం మనందరికీ తెలిసిందే యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ యాక్షన్స్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ యాక్షన్స్ అంటే పనులు స్పీక్ మాట్లాడతాయి లౌడర్ శబ్దం చేస్తూ పెద్దగా వర్డ్స్ మాటలు మనం అంటాం అన్ని మాటలైనా ఏమైనా చేతలు ఉందా కొన్నిసార్లు అంటాం ఓ హీఈస్ ఓన్లీ ఎ ఠాకర్ హీఈస్ ఓన్లీ ఏ ఠాకర్ అంటే హీఈస్ ఎ ఠాకర్ అంటే మాటలే తప్ప హీఈస్ నాట్ ఎ డూయర్ అని చేసేవాడు చేస్తూ ఉంటాడు చేయనివాడు ఏం చేసినా చేయడు వాడిని ఎంత ఆకర్షించినా చేయడు చాలా బిజీగా ఉండేవాడికి పని అప్ప చెప్పండి మన పని అయిపోతుంది పని పాట లేకుండా తిరిగేవాడికి ఎన్ని డబ్బులు ఇచ్చినా కూడా వాడు పని చేయడు మాటలు కోటలు దాటుతాయి కానీ కాలు గడప దాటదు ఓ పలకడం బ్రహ్మాండంగా పలుకుతావు అడుగు తీసి అడుగు వేయలేవు కాబట్టి యాక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ కావాలి ప్రపంచానికి ఫలితం కావాలి మనం అంట మనల్ని మన ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి అంచనా వేసుకుంటాం నేను అంత మంచివాడిని నేను ఇంత గొప్పవాడిని నేను ఇంత సాధువును నన్ను ఎవరు గుర్తించరు ఆహా ప్రపంచానికి అది అక్కర్లే రిజల్ట్ రిజల్ట్ ఏంది రిజల్ట్ను బట్టి హీఈస్ అన్ అచీవర్ అది చేశాడు ఇది చేశాడు దాన్ని బట్టే ప్రపంచం లెక్కేస్తుంది మనం మాత్రం మన ఆలోచనలను బట్టి లెక్కేసుకుంటే ప్రపంచం మన చేతలను బట్టి అందుకే యాక్షన్స్ ఇంకా ఇలా కూడా చెప్తాం యాక్షన్స్ షుడ్ స్పీక్ లౌడర్ దెన్ వర్డ్స్ అట్లా కూడా చెబుతాం కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏంటి ద గ్రీక్ ఫిలాసఫర్ ప్లేటో వన్స్ సెడ్ దట్ యాక్షన్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ నీ క్యారెక్టర్ ఎందుకు కాదు నువ్వు చేసే పనే మనం పని చేసినాక నేను ఇంత చేసినని చెప్పక్కర్లే ప్రపంచానికి తెలిసిపోతుంది అప్పుడు ఆ పని మాట్లాడుతుంది అందుకే నిండుకుండా తొణకదు సగం సగం కుండనే ఓ లొడుకు 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 అని అందరికీ తెలిసిపోతుంది అది ఇంకో సామెత కూడా ఉంది అన్ని ఆహార పదార్థాలు పెట్టినటువంటి ఇస్తరాకు ఎగరనే ఎగరదట అసలు ఆహార పదార్థాలు లేనిదే ఎగిరెగిరి పడుతుంది ఫ్యాన్ గాలికి ఆ గాలికి ఈ గాలికి కాబట్టి బాగా సత్తా ఉన్నాడు మా మంచిగా ఉంటాడు స్పురద్రూపిలాగా ఏమీ లేనోడే ఎక్కువ వేషాలు వేస్తూ ఉంటాడు అని అంటాం నెక్స్ట్ it takes two to tango idi kuda vinakondi untaru kani chala manchi proverb dinni chuddam it takes it takes two to tango it takes two to tango idi oka beautiful idi ante ikkada tango anedi స్పెయిన్ దేశంలో ఒక డాన్స్ నిజానికి 
దంపతులు కానీ స్నేహితులు కానీ ఆడ మగ ఇద్దరిద్దరు కలిసి చేసే ఒక నృత్య రీతి ఒక డాన్స్ ఫాము ట్యాంగో అంటే ఇద్దరు ఉంటేనే వస్తుంది మరి ఇద్దరు లేకుండా ఒకరే ఆ దంపతులు చేసే డాన్స్ ఒకరే చేస్తే చూడడానికి కూడా చక్కగా ఉండదు సొంపుగా మనం తెలుగులో అంటాం రెండు చేతులు కలవంది చప్పట్లు ఎట్లా వినబడతాయి లేకుంటే నిప్పు లేకుంటే పొగ ఎట్లు వస్తుంది ఇలా సో ఇక్కడ ఇద్దరి అవసరం ఉంది అక్కడ ఆ జంటలో అంటే మనం ఏం చేస్తాం ఏదైనా ఒక పొరపాటు జరిగితే ఇద్దరు అబ్బాయి అమ్మాయి ఏదో ప్రేమించుకున్నారు గొడవ గొడవ జరిగింది అబ్బాయిని తిట్టినరు మా అబ్బాయిని తిడతారా ఆమె లేదా ఆమె అంత చక్క లేకుంటే ఈ అమ్మాయిని తిట్టినరు ఈ అమ్మాయి ప్రమ వాటిది లేదు ఆ ప్రమేయం అంటే ఇద్దరిది ఉంటుంది అక్కడ కొంతవరకు తప్పు ఒక్కరిదే ఉండదు వన్ వే ఉండదు టూ వే ఉంటుంది ఏదైనా సో ఇక్కడ దిస్ ప్రావర్బ్ ఈజ్ ఆఫెన్ సెట్ డ్యూరింగ్ ఏ ఫైట్ ఇన్ విచ్ వన్ పర్సన్ ఈజ్ పుటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద బ్లేమ్ ఆన్ ది అదర్ పర్సన్ మొత్తం నీదే తప్పు నాది తప్పే కాదు మొత్తం న్యూస్ చేయడం వల్లనే ఇట్లా వెన్ బోత్ పీపుల్ వర్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇక్కడ ఇద్దరు ఇద్దరి పొరపాటు ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు ఉంటేనే అక్కడ పని జరుగుతుంది అట్లాంటిది నువ్వు నిందించి నేను మంచి వాడిని నువ్వు మాత్రమే ఇలా అని అంటే ఇలా జస్ట్ యాజ్ వన్ పర్సన్ కాంట్ ట్యాంగో అంటే ఒకే వ్యక్తి ఆ ట్యాంగో డ్యాన్స్ చేయలేడు అక్కడ అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు ఉంటేనే ఆ డ్యాన్స్ సాధ్యం సో ఇట్స్ ద స్పానిష్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ టూ పీపుల్ సో టూ పీపుల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సమ్ సిచ్యువేషన్ సో యాజ్ సో యూ కాంట్ బ్లేమ్ వన్ ఒక్కరిని నిందించి అనలే అంటే ఇద్దరిని అనాలే లేకుంటే వదిలేసేయాలి అంతే అలా ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగ్ ఇద్దరు ఉంటేనే ఆ డాన్స్ సాధ్యమవుతుంది అంటే పొరపాటు జరిగితే అక్కడ ఇద్దరిది తప్పుకుంటుంది సో ఎవరినైనా నిందించేటప్పుడు పొరపాటు జరిగినప్పుడు సరేలే ఆ ఒక్కరినే ఎందుకు ఇప్పుడు అక్క చెల్లె ఎవరో తిడి కొట్లాడుతుంటారు ఒకరిని తిడతాం నువ్వు ఒకరిని ఎందుకు తిడుతున్నావు వాడిది కూడా ఆ అమ్మాయిది కూడా తప్పని చెప్పేసి దంపతులు అనవసరం గొడవ పడుతుంటారు అలా చెప్పేటప్పుడు ఇద్దరిని అను అన్న అర్థంతో ఇట్ టేక్స్ టూ టు ట్యాంగో వై ఆర్ యూ బ్లేమింగ్ ఏ సింగిల్ ఫెలో ఇలా చెప్పటం ఒక పరిపాటి అయింది అంటే న్యాయం ఉంది అక్కడ కూడా అంటే ప్రతి విషయంలో మన వాళ్ళు న్యాయం నీతి పద్ధతి పాటించే ఇవన్నీ పుట్టించారు నెక్స్ట్ వన్ డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ ద హ్యాచ్ ఇది చాలా పాపులర్ ప్రవర్బ్ డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ డోంట్ కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ ద హ్యాచ్ వెరీ నైస్ ప్రావర్ ఇక్కడ కౌంట్ అంటే లెక్కించటం చికెన్స్ అంటే కోడి పిల్లలు హ్యాచ్ అంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల తర్వాత ఆ గర్భావధి అయిన తర్వాత కోడి పిల్లలు గుడిలోంచి బయటకు వస్తాయి ఆ బయటకు వచ్చినటువంటి అంటే పొదగడం అంటాం తెలుగులో మనం పొదిగిన తర్వాత ఆ పిల్లలను హ్యాచ్లింగ్స్ అనాలి హ్యాచ్ అయ్యి బయటకు వచ్చినాయి కాబట్టి అవి హ్యాచ్లింగ్స్ అయితే ఉదాహరణకి ఇలా అనుకుందాం ఒక వ్యక్తి ఇంట్లో కోడి ఉంది కోడి దగ్గర ఓ ఇరవై గుడ్లు ఉన్నాయి ఆ తల్లి కోడి ఇరవై గుడ్లను పొదుగుతూ ఉంది ఈయన ఊహించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ ఇరవై కోడి పిల్లలు అయితే ఇరవై కోడి పిల్లలలో ఇరవై పుంజులు పెట్టలు ఉంటాయి మళ్ళీ అవి ఇరవై ఇంగో ఇరవై నా తీసుకొస్తాయి వీళ్ళు లెక్క పెడుతున్నాడు అంటే ముందు ఇరవై గుడుతాయా చచ్చిపోవా గుడ్డు పొదిగినప్పుడు ఒకవేళ పుట్టిన గద్ద ఎత్తకపోదా కాకి ఎత్తకపోదా ఇంక ఏదో పిట్ట ఎత్తకపోదా దీనికి తెగులు వచ్చి చావదా అంటే ముందే నాకు ఇరవై గుడ్లు అనగానే ఇరవై వచ్చేస్తాయని మరి అంత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఎన్నో ప్రమాదాలు ఉంటాయి జీవితం అన్నాక కాబట్టి ఒక ఫలితం వచ్చే వరకు దాన్ని కొంచెం వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద ఏదైనా వ్యాఖ్యానం చేసి ప్లాన్ వేసుకోవాలి తప్ప వెంటనే ఊహించుకొని అతీతంగా వాస్తవానికి దూరంగా ఊహించుకుంటే లాభంలే కాబట్టి అంటే కొంతమంది వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షకులు ఆ జరగబోయేటటువంటి ఫలితాన్ని ముందే గరిష్టంగా ఊహించుకో అని చెబుతారు అది మంచిదే మంచి దృక్ దృక్పథమే పాజిటివ్ థింకింగే కానీ మనం కూడా ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి తెలుగులో అంటాం కీడెంచి మేలెంచాలి అని కీడెంచి మిలింది అంటే వరస్ట్ కూడా రెడీగా అయి ఉండాలి ఏమొస్తుంది సమస్య చూద్దామనే సమస్యను ఎదుర్కొనేట్టుగా ఉండాలా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు చూడండి దిస్ ప్రావర్బ్ వాన్స్ అగెన్స్ట్ బీయింగ్ టూ ఈగర్ మరి ఓవర్ కుతూహలం అక్కర్లే జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ ఎగ్స్ డస్ నాట్ మీన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫైవ్ చికెన్స్ ఐదు కోడిగుడ్లు ఉంటే ఐదు పిల్లలు బయటకు రావు 
ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా టు మేక్ ప్లాన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉత్తుత్త అంచనాలతోటి ఇట్లా చేస్తాం అట్లా చేస్తాం అప్పుడు ఏదో కథ ఉంటుంది ఒక పాప పాలు తీసుకొని పోతుంటుందట ఊహించుకుంటుంటుంది ఈ పాలు నేను అమ్ముతా అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయి డబ్బులు వచ్చిన తర్వాత కోడి కొనుక్కుంటా కోడి వచ్చినాక మళ్ళీ పిల్లలు వస్తాయి పిల్లలు వచ్చినాక గుడ్లు వస్తాయి గుడ్లు వచ్చినాక పోల్ట్రీ ఫామ్ పెడతా పోల్ట్రీ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని గుడ్లు వస్తాయి అన్ని పైసలు లారీల్లో తీసుకుపోతా అంతా నాకు ఒక గేదెను కొంటా ఓ గేదెల జాతి అన్నాక ఎదురుగా ఒకడు వస్తాడు అట్లా టబీమని తగిలి ఆ పాలని కింద పోతాయి అంటే ఈ కలలు గనదల్లా ఆ ఊహంతా అబద్ధం ముందు నువ్వు నడుస్తున్న దారిలో నీ జాగ్రత్తలు నువ్వు తీసుకోకుండా అలా అనవసరపు ఊహల్లోకి వెళ్తే ఇట్లే ఉంటుంది ప్రమాదం ప్రమోదము కాస్త ప్రమాదం అయి కూర్చుంటుంది కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు కమ్ ట్రూ బిఫోర్ బిల్డింగ్ అప్ యువర్ డ్రీమ్స్ నీ కలలను సాకారం చేసుకునే కంటే ముందు కొంచెం ప్రాక్టికల్గా వెయిట్ చేసి అలా అంచనాలు వేయాలి ఆర్ వర్స్ యువర్ ప్రామిసెస్ థింగ్స్ మే నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ యూ థాట్ దే వుడ్ అండ్ దాట్ కుడ్ గెట్ యూ ఇన్ ట్రబుల్ మనం అన్ని ఊహించినట్లే ఏం జరగవు ఒక్కోసారి మనం అంటాం మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అని తాను ఒకటి తల్లి చిన్న దైవం ఒకటి తలుచును అని చెప్పేసి అంటాం కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టికల్గా అంచనా వేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి పెద్దవాళ్ళు కీడించి మీలే మేలించాలయ్యా అన్న ఒక మంచి ఒక భావనతో కంట్రోల్గా ఉండు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మంచిది కాదు అని దారిన పెట్టడానికి ఇలా ఈ సామెతను బహుశా సృష్టించి ఉంటారు బట్ చాలా మంచి సామెత పాజిటివ్ థింకర్స్ కూడా ఏం కాదు కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ దే హ్యాచ్ అని ఒక మంచి పుస్తకమే ఉంది అద్భుతమైన పుస్తకం ఆ టైటిల్తో కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ దే హ్యాచ్ అని సో ఆ దృక్పథం మంచిదే ఎట్ ద సేమ్ టైం వరస్ట్ కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ నో యూజ్ క్రయింగ్ ఓవర్ స్పిల్డ్ మిల్క్ ఇదే ప్రావర్బుని స్పిల్డ్ అనకుండా స్పిల్ట్ ఎస్పిఐఎల్టి స్పిల్ట్ అని కూడా అనవచ్చు అంటే ఇక్కడ విరిగిపోయిన పాలను స్పిల్డ్ మిల్క్ లేదా కారిపోయినటువంటి పాలను కింద పడిపోయినటువంటి పాలను స్పిల్డ్ మిల్క్ అని కూడా అనవచ్చు స్పిల్లింగ్ అంటే కింద పడటం అంటే పాలు కింద పోయిన తర్వాత అయ్యో పాలు కింద పారిపోయినాయి కదా లేకపోతే మొత్తం స్టవ్ మీద పెట్టిన తర్వాత పొంగిపోయినాయి కదా ఎలా అని చెప్పేసి అది ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ ముందు ఉండాలి ఆ తెలివి అసలు అవి కింద పోకుండా మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్త మన చేతిలోనే ఉంది మిల్క్ ఈజ్ ఈజీ టు గెట్ ఓకే యూ మే గెట్ ఇన్ ట్రబుల్ ఫర్ స్పిల్లింగ్ ది మిల్క్ కింద పోసేసినాం యూ షుడెంట్ క్రై బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ ఆల్సో క్రైయింగ్ వోంట్ సాల్వ్ ఎనీథింగ్ పోని పాలు కింద పోయిన తర్వాత ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటే పాలు వచ్చి మళ్ళీ గిన్నెలకు వస్తాయా లాభం లేదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచించాలి ఆ తెలివి కా పాలు కింద పోకుండా చూసుకోవడంలో చూపించాలి సో దిస్ ప్రావర్ అడ్వైజెస్ హస్ టు స్టే కామ్ డ్యూరింగ్ సచ్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ సరే ఇంకా ఇట్లాంటప్పుడు మౌనంగా ఉండాలి ప్రశాంతంగా ఉండాలి వదిలేసేయాలి దాన్ని నెక్స్ట్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి డోంట్ వేస్ట్ టైం వరింగ్ అబౌట్ వరింగ్ అబౌట్ లిటిల్ థింగ్స్ దట్ కెన్ నాట్ బి చేంజ్ ఇంకా మార్చలేని దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ మార్చలేం మార్చలేని దాని గురించి బాధపడే లాభం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవాలి జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో క్లీన్ అప్ ద మెస్ అండ్ గో బై సమ్ మోర్ మిల్క్ ఏం చేయాలంటే అప్పటికప్పుడు అది శుభ్రం చేసి ఆ అక్క పా కింద పడ్డ పాలను తుడిచి కొత్త పాలు కొనుక్కొచ్చుకొని అప్పుడే స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి అంతే తప్ప ఏడిస్తే లాభం లేదు సో తొందరపాటు తర్వాత వగచిన లాభం లేదనేది సామెత అంటే బాధపడి లాభం లేదు ముందే జాగ్రత్త ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అందుకే ఎ స్టిచ్చింగ్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని కూడా అంటాం మనం అంటే ఒక రంధ్రం ఉంది దాన్ని వదిలేస్తాం వదిలేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఒక స్టిచ్చింగ్ వేయాలి ఒక కుట్టు కుడితే బాగుంటుంది ఆ రంధ్రం మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినాక ఏం చేస్తామంటే మాటల్లో పడి ఏళ్ళు పెట్టి ఇట్లని దాన్ని అట్లని పెద్దగా నాకు ఏమైందంటే చాలా పెద్దగా అవుతుంది రంధ్రం అప్పుడు రేపు పొద్దున తొమ్మిది కుట్లు వేయాల్సి వస్తుంది ఒక కుట్టుతో పోయేది తొమ్మిది కుట్లు గోటితో పోయేది గొడెల దాకా వచ్చింది అంటాం కదా అట్లా ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ సమస్య స్టార్ట్ అయినప్పుడు వెంటనే కొంతమందికి జబ్బు చేస్తే డాక్టర్ దగ్గర ఓరు సొంత వైద్యం నాకు ఇది తెలుసు అది తెలుసు మరీ కొంతమంది అయితే ఇంటర్నెట్ గూగుల్లో యూట్యూబ్లో సర్చ్ చేస్తారు సమస్యకు డాక్టర్ ఉన్నాడు ఒక ఆయన చదువుకున్నాడు ఆయన ఆయన శ్రేష్ఠుడు ఉత్తముడు నిపుణుడు ఆయన దగ్గరికి పోవాలి అంతే తప్ప సొంత వైద్యం చేసేసుకుంటానంటే ఎట్లా కాబట్టి ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ అది కూడా ఇప్పుడు ద ద ద వరల్డ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ తీసుకోవాలి సో డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్
ఒక రెండు గుడ్లు ఒక దగ్గర పెడితే పగిలిపోయినాయి రెండే పగిలిపోతాయి లేదు అందులోంచి కోడి పిల్లలు పుడితే ఆ రెండు బతుకుతాయి అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనము ఒక రిస్క్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ రిస్క్ను చాలా జాగ్రత్తగా చూసి ఆచితూచి తీసుకోవాలి నష్టం జరిగిన కనిష్టంగా తక్కువ నష్టం జరిగేటట్టు చూసుకోవాలి లాభం వస్తే ఎక్కువ లాభం వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి సో ఆ ప్రిపరేషన్ ఆ ప్లాన్ మనం వేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు బీ కేర్ఫుల్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఆల్ యువర్ గూడ్స్ ఇన్ వన్ బ్యాగ్ ఆర్ ఆల్ యువర్ మనీ ఇన్ వన్ స్టాక్ ఒకటే దగ్గర పెట్టిన ఒకటే బ్యాంక్ అకౌంట్లో పెట్టినాయి డబ్బులు యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ బిగ్ రిస్క్ అది పెద్ద నష్ట నష్టానికి హేతువు ఇట్ ఈస్ స్మార్టర్ టు స్ప్రెడ్ యువర్ వెల్త్ అరౌండ్ సంపద సృష్టించే వాళ్ళు రకరకాల మార్గాలను వెతుక్కుంటారు మనం అంటాం బ్యాంకులో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి లేకపోతే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉండాలి లేదా బంగారు ఆభరణాల రూపంలో ఉండాలి ల్యాండ్ రూపంలో ఉండాలా ఇదే ఆస్తిని సృష్టించడం అంటే లాభం వస్తే బ్రహ్మాండం వస్తుంది పోతే ఆ ఒక్కటే నష్టం అవుతుంది ఇది జాగ్రత్తగా అంటే చాలా క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనకి వాణిజ్య నిపుణులు లేకుంటే మేనేజ్మెంట్ నిపుణులు చెప్తారు సో దాట్ వే ఇఫ్ వన్ బాస్కెట్ షుడ్ బ్రేక్ యూ ఆర్ నాట్ లెఫ్ట్ విత్ నథింగ్ ఒక బాస్కెట్లో నష్టం అయితే ఇంకొక అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే నలభై తొమ్మిది శాతం రిస్క్ తీసుకున్నా ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ సేఫ్ సైడ్లో ఉండాలి మనం ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్లో కూడా ఆ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉండాలంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా రాసేటట్టు ఉండాలి నష్టమైనా కానీ అడిషనల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఉన్న ప్రశ్నలనే నాకు ఇది అర్థమవుతలేదు కాదు అన్ని కాగా ఓ రెండు ప్రశ్నలకు అదనంగా జవాబు చే చేసే స్థితిలో ఉండాలంటే సమగ్రంగా లోతైన అధ్యయనం చేయాలి ఓ మంచి ప్రణాళిక సొంత నోట్స్ రాసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను నేర్చుకోకూడదు నా జీవితానికి పనికి వస్తాయి ఇవన్నీ అని నేర్చుకోవాలి జ్ఞానాన్ని ఆస్వాదించాలి ఆహ్వాది ఆహ్వానించాలి కాబట్టి తెలుగులో కరెక్ట్గా దీన్ని ఏమంటామంటే నష్టపోని నిర్ణయాలు తీసుకో అప్పుడే సంపద సృష్టిస్తాము ఏం కాదు వస్తే వస్తుంది పోతే పోతుంది అంటే చాలా పెద్ద ప్రమాదం జరగచ్చు తర్వాత మనం తట్టుకోలేకపోవచ్చు మనకు శక్తి ఉండదు ఆ తర్వాత ఆ సంపద సృష్టిలో సో డోంట్ పుట్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్ టేక్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ అని చెప్పే సందర్భంలో బ్యూటిఫుల్ ప్రావర్బు నెక్స్ట్ వన్ పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ షుడెంట్ త్రో స్టోన్స్ చూడండి మనకు నిత్య జీవితంలో వార్తాపత్రికలలో మన ఎవ్రీడే సంభాషణలలో మహా అయితే ఒక వంద వంద యాభై ప్రావర్బ్స్ను బాగా వాడతాం ఆ సందర్భం చెప్పేస్తుంది ఇది వాడు అని చెప్పేసి మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోం కానీ వీటిని ఒక్కసారి నేర్చి పెట్టుకుంటే జీవితకాలంలో ఆ సందర్భంలో అలా చక్కగా ఏ ప్లేస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్లేస్ అంటాం ప్రతి వస్తువుకి ఒక స్థలం ఉండాలి ఆ వస్తువు తనదైన స్థలంలో ఉండాలి సరే టీవీ తీసుకుపోయి గడపలో పెడతామా దాని స్థానంలో అది ఉండాలి అట్లా ఏ టైంలో ఏది చేయాలనో ఆ పని చేయాలి అంతే ఎండాకాలంలో ఎండలు వస్తాయి వానకాలంలో వాన చలికాలంలో చలి విద్యార్థి చదివే దశలోనే విద్యార్థి చదవాలి వివాహాయ విద్య నాశాయ అన్నారు పెళ్లి చేసుకున్నాక విద్య రాదట ఏ టైంలో జరగాల్సింది ఆ టైంలో జరగాలి అందుకే విద్యాతురాణం నా సుఖం నా నిద్ర అన్నారు చదువుకోవాలనుకునేటువంటి సుఖం నిద్ర ఉండదు ఓ మంచం మీద వండుకొని చదువుతుంటాం ఏమైతుంది నిద్ర వస్తుంది కళలు పడతాయి చదువురాలి కూర్చొని చదవాలి మంచిగా టేబుల్ వర్క్ చేయాలి అది చేసే పని ఆహ్లాదకరంగా ఆనందంగా చేయాలి సో పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ షూడెంట్ త్రో స్టోన్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇది ఇది చాలామంది వినకుండి ఉంటారు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మనం తెలుసుకుందాం పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ మనది ముందే గ్లాస్ హౌజ్ అంటే ఏమన్నట్టు రాయేస్తే పగిలిపోతుంది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే సున్నిత మనస్కులం మనము చాలా సున్నితమైన మనుషులు మనం అంటాం నేను చాలా సెన్సిటివ్ ఓకే నువ్వు సెన్సిటివ్ మరి నువ్వు రాళ్ళేస్తే వేరే టోళ్ళ మీద నువ్వు సెన్సిటివ్ నువ్వు రాళ్ళేస్తే వాడు పెద్ద రాయేస్తాడు నీ దిక్కు ముందే నువ్వు సెన్సిటివ్ వాడు అంటే నువ్వు ఒకటి తిడితే వాడు రెండు తిడతాడు నీకు అసలు ఒక చిన్న తిట్టే తట్టుకునే శక్తి లేదు నీకు తట్టుకునే శక్తి లేనప్పుడు అవతలోనే నువ్వు తిట్టాకు ఎందుకంటే వాడు రెండు తిడతాడు అప్పుడు ఉన్న ఫలంగా నీవు మూర్చిపోవాల్సి వస్తుంది పెద్ద ప్రమాదం సంభవిస్తుంది మనం తెలుగులో ఏమంటాం సున్నిత మనస్కులు ఇతరులను అనవసరంగా నిందించవద్దు నువ్వు నిందించిన వంటి వాడు పది నిందించడానికి రెడీగా ఉంటాడు మరి తట్టుకునే శక్తి ఉందా నీకు తట్టుకునే శక్తి ఉంటే తట్టుకునే శక్తి ఉందా నీకు తట్టుకునే శక్తి ఉంటే నిందించు లేనప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండు అసలు ఆ జోలికే వెళ్ళాకు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు పీపుల్ ఇన్ గ్లాస్ హౌజెస్ మీన్స్ ఎనీ వన్ హూ ఈజ్ సెన్సిటివ్ అబౌట్ దేర్ ఫెయిల్యూర్స్ నువ్వు ఏదైనా ఓడిపోయి ఉంటావు చాలా సెన్సిటివ్ దాని గురించే కొంతమం
బాధపడితే అది విజయం వచ్చేస్తుంది అట్లా విజయం వచ్చేటట్టయితే చుట్టాలను స్నేహితులను శ్రేయబులేషులను కూర్చోబెట్టుకొని గడ గడియారం పెట్టుకొని అందరం బాధపడతాం ఎగ్దాం మంచి అవుతుందా లాభం లేదు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆలోచించాలి సకారాత్మకంగా గుణాత్మకంగా ఆలోచించాలి సో పీపుల్ లైక్ దిస్ షుడ్ నాట్ ఇన్సల్ట్ అదర్స్ అంటే షుడ్ నాట్ త్రో స్టోన్స్ నువ్వు ముందు నీవు సెన్సిటివ్ కాబట్టి స్టోన్స్ వేయాకు గ్యారంటీ అవతల వాళ్ళు నీకు వేస్తారు నువ్వు రాళ్ళు ఒకటేస్తే పదేస్తారు బికాస్ మోస్ట్ లైక్లీ ది అదర్ పర్సన్ విల్ టర్న్ అరౌండ్ అండ్ ఇన్సల్ట్ యూ బ్యాక్ ఒకరిని అవమానం చేస్తే అవతల వాడు కూడా నిన్ను అవమానం చేస్తాడు మరి తట్టుకునే శక్తి ఉందా అండ్ లైక్ గ్లాస్ విచ్ ఈజ్ ఈజీ టు బ్రేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇక్కడ నీ గ్లాస్ పగులుతుందంటే నీ ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతింటుంది నీ యొక్క రెస్పెక్ట్ దెబ్బతింటుంది నువ్వు దాన్ని మనసు మీదకి తెచ్చుకుంటావు చాలా కష్టమవుతుంది వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ విల్ ఈజ్లీ బ్రేక్ ఇన్ టు పీసెస్ కాబట్టి సున్నిత మనస్కులు ఇతరుల పైన ఘర్షణ పడేటప్పుడు ఆలోచించుకోవాలి అసలు ఆ ఘర్షణ జోలికే పోకూడదు జాగ్రత్త పడవు అని అర్థం నెక్స్ట్ వన్ ఆ రోలింగ్ స్టోన్ గ్యాదర్స్ నో మాస్ ఇక్కడ ఎంఓఎస్ఎస్ మాస్ అంటే నాచు ఫర్న్ మొక్కలు ఒక రాయి తీసుకుందాం ఒక ఆరు నెలలు ఒక దగ్గర ఉంది ఏదో గార్డెన్లో రాయిని ఎత్తి చూస్తే దాని కింద నాచు లేకుంటే ఒక రకమైన పదార్థం ఉంటుంది దానికి ఎందుకంటే అది అక్కడే ఉంది కాబట్టి అక్కడే తేమ దానివల్ల పురుగులు అవన్నీ వచ్చి నాచు ఏర్పడుతుంది అక్కడ అదే ఒక కదులుతూ చక్రంలాగా కదులుతూ ఉండే రాయి అయితే బండరాయి అయితే దానికి ఎలాంటిది ఉండదు దానికి మాస్ ఉండదు దానికి మాస్ పట్టదు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ రాయి మంచిగా వాడుకోవడానికి అది ఇక్కడ ఏంటంటే దీని ఉద్దేశము ఈ రోలింగ్ స్టోన్ అంటే కదిలేటటువంటి రాయి అంటే అస్థిరంగా ఉండేది అంటే చెంచల స్వభావంతో ఉండేటటువంటి రాయి గ్యాదర్స్ నో మాస్ ఇక్కడ మాస్ అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి ఆ ఫెర్న్ లేకుంటే నాచు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్కు సమానం ఒక అనుభవం ఒకటే రంగాన్ని తీసుకొని ఆ రంగంలో చక్కగా ముందుకెళితే ఆ అనుభవం గడించి మనకు ఆ రంగంలో ఎంత లోతుంది ఏంది మంచి చెడు అని తెలుస్తాయి అటు కాకుండా కొన్ని రోజులు ఒక ఉద్యోగం చేసి దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకో ఉద్యోగం ఇంకొన్ని రోజులు దాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంగ్లీష్లో ఏ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ బట్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ను అన్నొచ్చు ఏది పూర్తిగా రాదు ఏం లాభం కాబట్టి ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయాలి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది ముందు నిర్ణయించుకోవాలి నువ్వు నిర్ణయించుకొని చెంచల స్వభావం లేకుండా స్థిరంగా నాకు ఇది ఇష్టం ఓకే చలో లైఫ్లో ఇది చేద్దాం అందులో ముందు దూసుకెళ్ళిపోదాం అనేటటువంటిది ఒకటి ఉండాలి కాబట్టి రోలింగ్ స్టోన్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ అర్థంతో వాడాం చెంచల స్వభావం లాగా ఉండకూడదు అస్థిరత్వంతో ఉండకూడదు అలాంటప్పుడు నీకు అనుభవము అనే మాస్ నీకు ఆ నాచు రాదు ఇక్కడ నాచ్ అంటే అనుభవం సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఓన్లీ ఏ స్టోన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ విల్ హ్యావ్ మాస్ గ్రోయింగ్ ఆన్ ఇట్ దాని మీద ఆ అనుభవం అనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ స్టోన్ ఆన్ ద మూవ్ అంటే కదులుతూ ఉన్నటువంటి ఆ రాయిని కనుక మనం తీసుకుంటే దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ ఇట్ రిమైన్స్ బేర్ బేస్ట్ వృధా ద సేమ్ ఈజ్ ట్రూ విత్ పీపుల్ జనాలకు సంబంధించి కూడా ఇఫ్ యూ రిమైన్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఒక దగ్గర మనం ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఓ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఆ ఊళ్ళో ఉండే శ్రేయోభిలాషులు నీ వస్తువులు ఆఖరికి నీ కీర్తి ప్రతిష్టలు దాని మీద బిల్డ్ అయ్యి ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు పలానా సారు పలానా మేడము అని చెప్పుకుంటారు అండ్ దే థింక్ ఆఫ్ యూ వెరీ హై దట్ విల్ గ్రో బట్ నాట్ ఇఫ్ యూ ఆల్వేస్ మూవ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఒక ఆరు నెలలు ఈ ఊళ్ళో ఉంటుంది ఇంకొక ఆరు నెలలు వేరే ఉద్యోగం చేసేవి ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడో పోతుంది ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ నాట్ బి ఎనీథింగ్ అన్ని నీవే చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఏది కాకుండా పోతావు సో నీవేంటి ఒక ఒక పేరు చెప్పగానే సచిన్ టెండూల్కర్ ఓ క్రికెట్ స్వామినాథన్ అగ్రికల్చర్ అమర్త్యసేన్ ఆర్థిక శాస్త్రం లేకుంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ ఓ సాహిత్యం ఇలా నీ పేరు కూడా ఏంటి దానికి అర్హత సాధించాలి కాబట్టి స్థిరత్వంతో ఒక్కదాన్ని పట్టిన పట్టు ఉడుంపట్టులాగా పట్టి మనం సాధించాలి చెంచల స్వభావంతో ఉండకూడదు అని చెప్పడం స్థిరంగా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మాసను గ్యాదర్ చేయాలి ఇప్పటి నుంచి ఒకే దగ్గర చక్కగా ఉండి నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఒక పుస్తకం కూడా ఉంది ఈ పేరు మీద ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ ఒక మంచి స్టీఫెన్ ఆర్ కవి అనే రచయిత దీన్ని రాశాడు ప్రతిదానికి ఒక ప్రాధాన్యత క్రమం ఉండాలి మనం ఒక పని చేసేటప్పుడు అధిక ప్రాధాన్యత గల విషయాలు అల్ప ప్రాధాన్యత కలిగిన విషయాలు మనం ఏం చేయాలంటే అధిక ప్రాధాన్యత కలిగిన పని ముందు చేయాలి తర్వాత ఏదో మధ్యమ 
ఈ పది రూపాయల నోట్లు యాభై ఎగిరిపోతున్నాయి అక్కడ వెయ్యి రూపాయల నోటు ఉంది ఇవి పది పట్టుకునే బదులు అదొకటి పట్టుకుంటే అయిపోయాగా సో అధిక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి పనిని ప్రాధాన్యత క్రమంలో చేస్తే ఫలితం కూడా హయ్యెస్ట్గా మనకు ఎక్కువగా ఆప్టిమం రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది దిస్ ప్రావర్బ్ అడ్వైజెస్ అస్ టు డూ థింగ్స్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్ ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో చేయమంటుంది డు నాట్ స్కిప్ ఓవర్ ద మోర్ డిఫికల్ట్ ఆర్ లెస్ ఎంజాయబుల్ టాస్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ టు ది ఈజియర్ మోర్ ఫన్ వన్స్ సింపుల్గా ఉంది కదా మామూలు ఈ పని చేద్దామంటే ఫలితం కూడా అట్లే ఉంటుంది గొప్ప ఫలితం రావాలంటే గొప్ప సాక్రిఫైస్ చేయాలంటాడు వివేకానంద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జామ్ టు స్టడీ ఫర్ ద సేమ్ నైట్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ పార్టీ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది ఇంకో ఫ్రెండ్ పార్టీకి పిలిచిండు పార్టీ చేసుకుందాం దాన్ని పార్టీ ఎప్పుడన్నా చేసుకోవచ్చు రేపు పొద్దున పెద్ద ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత రోజు పార్టీ చేసుకోవచ్చు ఎవరొద్దు అంటారు కానీ ఇప్పుడు అధిక ప్రాధాన్యత కలిగి రోజులేసి నువ్వు పార్టీకి వెళితే ఇంకా జీవితకాలం చాలా మళ్ళీ చే ఆకులుగా పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే చేతులు కాలుతాయి కదా మళ్ళీ అక్కడ మనకి ఇంకో సామెత పనికి వస్తుంది కాబట్టి స్టడీ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ద పార్టీ వుడ్ బి మోర్ ఫన్ బాగుంది ఓకే బట్ ది ఎగ్జామ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఫస్ట్ ఏది ఎక్కువ మనకేది ఎక్కువ ప్రాధాన్యత మనం చదువుకుంటుంటాం ఫ్రెండ్ రమ్మంటాడు బైక్ మీద కూర్చో అంటాడు ఏంది చెప్పంటే నువ్వు రా అంటాడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సినిమా కొనుక్కు వెళ్దాం టికెట్ తెచ్చిన అంటాడు వాడికి సినిమా ప్రాధాన్యత మనకు కాదుగా కాబట్టి మనకు ఏది ప్రాధాన్యత అనేది మనం చూసుకోవాలి అందుకే ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అన్న పేరుతో ఒక బుక్కే ఉంది అందులో టైం మేనేజ్మెంట్ ఏది ఎలా చేయాలి ఎలా చేయకూడదని స్టీఫెన్ ఆర్ కవి అని చెప్పేసి ఒక మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ సైకాలజిస్ట్ రాసాడు ఆ బుక్ చదివితే మీకు చాలా లాభం ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ సో అధిక ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి ప్రాధాన్యత క్రమం పాటించాలే అందుకే ఒక ఇంగ్లీషు సామెత సఫర్ నవ్ అండ్ లివ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ లైక్ ఎ ఛాంపియన్ ఇప్పుడు కష్టపడు మిగతా జీవితం అంతా ఛాంపియన్ లాగా జీవించు కాదు నేను ఇప్పుడే సుఖపడతా అంటే రెడీగా ఉండు తర్వాత నష్టపోవడానికి కష్టపడడానికి కాబట్టి మనం మన విద్యార్థులు అలా కాకూడదు మన ప్రాంత విద్యార్థులు నెక్స్ట్ వన్ స్టిల్ వాటర్స్ రన్ డీప్ ఇది ఇంకొక సూపర్ సామెత అంటే ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు గంగా నది నీళ్లు గోదావరి నది నీళ్లు ఇలా కనీసం రెండు నదుల నీళ్లను రెండు గ్లాసులలో తీసుకొస్తే వాటర్స్ అనొచ్చు ఏం కాదు తప్పేం లేదు సో ఇక్కడ దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే నిలచి ఉన్న సరస్సు కొలను లాంటి నీళ్లు తీసుకుంటే ఎక్కువ లోతు ఉంటుంది ఆ సరస్సు ద రన్ డీప్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో షాలో ఎస్హెచ్ఏఎల్ఎల్ఓడబ్ల్యూ షాలో అంటే తక్కువ లోతు అయినా నది నీళ్లు తీసుకోండి చాలా షాలోగా ఉంటాయి అంటే అక్కడ తక్కువ లోతు ఉంటుంది నది అయితే పారుతున్న నీళ్లు పెద్ద లోతు ఉండదు అదే సముద్రం మహాసముద్రం లాంటి తీసుకో స్టిల్ వాటర్స్ లోతు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది so still waters run deep describes people who are quiet and calm kontha mandi calm ga nadapadtaru oh vaala amogamaina vyaktitvam undochu vaalanu kadaliste cinema lu cinema lu cheyochu vaala meeda vaala maunam meeda these people often have deep interesting personalities kadaliste manaku chaala ennenno chamatkaramaina vishayalu gopa vishayalu vaala nunchi telusukochu so even if someone doesn't talk a lot దే కుడ్ స్టిల్ బి వెరీ థాట్ఫుల్ అంటే ఒక వ్యక్తి మాట్లాడడు మౌనంగా ఉంటాడు అని ఆయన తక్కువ అంచనా వేయడానికి లేదు ఆయన లోపల ఒక మహోజ్వలమైనటువంటి మహానుభావుడు ఉండి ఉంటాడు ఆయన ఆలోచనలలో ఉండకపోవచ్చు ద ప్రావర్బ్ యూజెస్ వాటర్ టు డిస్క్రైబ్ పీపుల్ ఇక్కడ నీళ్లను జనాల యొక్క రకాలను వివరించడానికి వాడుతున్నాం when the surface of a body of water is rough and fast it usually means that it is shallow అంటే రఫ్గా బాగా సౌండ్ చేసుకుంటూ కదులుతున్న నీళ్లు ప్రవహిస్తున్న నీళ్ళు అంటే ఇక్కడ షాలో వాటర్ తక్కువ లోతైన నీళ్లు అని అర్థం అండ్ హ్యాస్ రాక్స్ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ లైక్ ఇన్ ఏ రివర్ ఆర్ స్ట్రీమ్ బట్ వాటర్ దట్ ఈస్ కామ్ అండ్ స్టిల్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ వెరీ డీప్ లైక్ ఇన్ లైక్ సౌండ్ చేసుకుంటూ కదులుతున్నాయంటే దాని కింద రాళ్ళు రప్పలు ఉండింటాయి ఆ రాళ్ళు రప్పలకు ఆ శబ్దం వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ లోతు లేదు సో ఈ వ్యక్తి మౌనంగా ఉన్నాడంటే రకరకాల కోణాల్లో ఆయన ఎంతో లోతైన వ్యక్తి అయి ఉండవచ్చు కాబట్టి నిలిచి ఉన్న నీళ్లకు లోతు ఎక్కువ అంటే కొంతమంది కనబడరు కానీ అద్భుతమైన ప్రతిభ పాట వాళ్ళు వాళ్ళకి కలిగి ఉంటాయి సో ఇక్కడ నిశ్చలంగా ఉండే నీటికి లోతు ఎక్కువ అంటే కనపడే వాళ్ళంతా ఎప్పుడూ గలగల మాట్లాడే వాళ్ళే ఓ గొప్పగా మాట్లాడతారు వాళ్ళే అని కాకుండా అన్నీ ఉండొచ్చు గలగల మాట్లాడేవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉండొచ్చు కాకపోయి ఉండొచ్చు మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు ఉండొచ్చు గొప్పవాడు కాబట్టి ఉట్టిగా మనుషులను వాళ్ళ
Curiosity killed the cat. That is the same thing. This is very popular. Curiosity killed the cat. That is what I mean. I mean, the fill is a very nervous feeling. Then, the fill is a very nervous feeling. That is the first thing. The fill is a very nervous feeling. 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 Gudlaguba, wisest bird is owl. Gudlaguba. Peacock, Nemali, Garvani ki pratika. Pride, symbol for pride. Nannu minchinu le leru na andan lo ani. Ala. So, it lo kokka jintu wu, adhe gorre ndi skondi. Gorre sunni tatwani ki tharavata inno sensu. Amaya katwani ki sanketam. Gorre. Andhke gorre dhatu du papam. Adhi vayin dhanti, idhuda amaya kam. Eli pohthi dhe andhulo baadhtu dhe gorre dhatu du. Okkati baila dhunki dhanti, anne gorre lo vay baila dhunki dhanti. Okey, jentu lo kaum mahiman mita wayne itu menti prakurti alanti guna lano apa din cinti ayah jentu lalu wonderful prakurti ni governance dia cahlo manusia entah sahajengga unda alai entah vikrutengga unda gurudo nerpista de prakurti. Ikra curiosity kill the cat ante this proverb is often used to stop someone from asking too many questions. Ekor perbincangan lada aku, anjir pes anda ramai lo, ni cahaya ekor itu no, engkau apa orang itu? Jadi perbincangan lada itu manci di, kerana awas orang ni kan manci perbincangan lada itu manci di kadu. Curiosity, ante when you are excited and eager to know something, ante kuantum anda ini jasa ante pilal ni, miru doubt sada gan de pilal lo ante, wad partam pakai kebetul matam iwe doubt lo. Pala na ante, ini, ada ante, ada, mana ada ante, ini, partam pakai kebetul, ingat video ini, engkau mana kerja, titik kucing betul sih na, ante itu drum ante ilang tanah ada ante orang tanah mana. Or even there is a chance to change the world. Only one mini Sunday seeing people Judite, is a Sunday seeing people Judite. Sunday seeing people Judite. 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 So, curiosity can lead you into dangerous situations. One thing is, what is the name of 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 the name. Often end up in trouble. Itla, kau pilu lu udah injas tu, ente watki awesnya macway, ananda macway, injal no theliya ka, telusukunda awana jigna zato, sama sila leh kuntai. Cetapai iye ke kentu tadi? Cita aru koma koi mau mau anje pesi kinda warthadi, kinda warthadi kan dani nado ni rutai. Ile dekado boi ente tadi chinnar andram gotan lay rikka boi ente tadi, dani shabda ini malam manan raksin sale. Ibu ek, mungkin tak jentu la net to polis te pille pille ke saman dinci manam wintu ntau. It they it gets into trouble very often. So, they get stuck up in trees or between walls. Godala Madhila, Chetla Veda, Irkkoondai. Why is it curiosity? Why is it a little bit of a control? Why is it a little bit of a control? Why is it a little bit of a little bit of a control? Why is it a little bit of a little bit of a control? So, if you look at the child, you are not the same. That's why. In this teenage, the child is a little bit of a child. Vegan gak matlar taro, ni dah nama mula tu, thundara, amma na anak jebi teh winneru, yang mana ente ni kita lihat ente taro, so adi akalan lo, adi sajeng gak bocce, okarak mana twenty, enti, okar emotional imbalance, hormonal changes, so adi malah taro wata streamline nai tadi, kabeh teh apurki pedha wad lano, bila lenda kat repot lano, nuugura pedha wad wai tau, pedha mai wai tau, kabeh teh kacchidan gak cepin dewi nala, so anto curious, curious tu nala, over curious tu manci di kado, next. Learn to walk before you run. Chala clear gartham hai thundi. Learn to walk before you run. Yebhi siddhu loste gada, tharavata vakyal raase di. Aa loste tharavata vakyal raase. Aa raakundu ne neve mao raasta ante akke kudurad. Ante, oka kramamayna paddhati undi. Mundu yedhi nets kuala no adhi nets kuala. Dhan tharavata nets kuala isi indi automatic nets kuala. Yemi ledhu advance ka nene adhi nene idhi ante kudurad. So, ante dhin artham hai ante ante. प्रतिदिन वो क्रमपद्धत तलो चाहिए सुलभ हो, अट इजी, डिफिकल्ट हो, मोर डिफिकल्ट हो, मोस्ट डिफिकल्ट हो, चैलेंजिंग हो, वो क्रममायन पद्धति उन्नत होंगे। सो डू थिंग्स इन द राइट आर्डर, फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जांपल, डू नॉट ट्राइ टू रीड अ डिफिकल्ट इंग्लिश नॉवेल when you are just starting to learn English, you know English लेदो, if you try to jump ahead, you will most likely fail. Just like a child who tries to run before learning to walk will will fall. So दुकालन को ना बड़ा ये तो चिन्ना सा दूर अन्य दुकाल जा पाए, अम्बड़े लंग जंप और लगा पे इधर दुकता, आज बुढ़ा का ग्राउंड वाला इसका ला दुकाल है, बंडल में इधर दुकता, नष्टों, प्रमादों। कबड़ी आज तो अंटंग का दा कुम्भ वैदी 
పులిని చూసి ఏదో వాతలు పెట్టుకున్నదని చాలా కష్టం ఎవరిలో నువ్వు నీలాగానే ఉండాలి నీదైనా ముద్ర వేయాలి అవసరమైతే అనుకరించాలి రోల్ మోడల్స్ని పెట్టుకొని అనుకరించాలి కానీ నీదైనా ముద్ర వేయాలి అంటాడు రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమర్సన్ గొప్ప అమెరికన్ రచయిత కాబట్టి ఆల్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టైమ్ బట్ యూ మస్ట్ బి పేషెంట్ అండ్ గో త్రూ ద ప్రాపర్ ప్రాసెస్ ప్రధానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ప్రధానికి ఒక టైం ఉంది ఆ సామెత ఎవ్రీ డాగ్ హ్యాజ్ ఈజ్ డే కుక్ కూడా ఒక రోజు వస్తుందట మహాయోగం కాబట్టి మనకు ఒక టైం వస్తుంది ఆ టయాన్ని మనం తెచ్చుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ ఎంత మంచి సామెత మనీ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ అంటే ఇక్కడ డబ్బును వృధా చేయొద్దు అని అర్థం చెట్టు మీద పండ్లు చాలా కాస్తాయి పళ్ళు తెంపుకొని తింటాము ఇతనాలు నాటితే మళ్ళీ కొత్త కొత్త వస్తాయి ఫలాలు కానీ డబ్బు అట్లా కాదుగా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా అంటే థింగ్స్ దట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ సచ్ ఎస్ ఫ్రూట్ ఆర్ లీవ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ ప్లెంటీఫుల్ అది చాలా ఉంటాయి బికాస్ దే విల్ గ్రో బ్యాక్ ఇఫ్ యూ ఈట్ ఎన్ యాపిల్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రీ మోర్ యాపిల్స్ విల్ కంటిన్యూ టు గ్రో ఓకే మళ్ళీ చాలా వస్తాయి యాపిల్స్ బట్ మనీ మస్ట్ బీ అర్నడ్ త్రూ హార్డ్ వర్క్ కష్టపడితే మనీ సంపాదన చేయొచ్చు సరైన సన్మార్గంలో కానీ అంత సులభంగా కూడా ఏం కాదు అంత ఈజీగా కూడా రాదు కష్టపడ్డాక ఆ సులువేదో తెలిసినాక అప్పుడు నువ్వు ఎలా సంపద సృష్టించాలో తెలిసి వస్తుంది కానీ అప్పటిదాకా మాత్రం మనం కష్టపడాలి నూట ఒకటో దెబ్బకు శిల్పి చేతిలో శిల్పం బగిలితే నూట ఒకటో దెబ్బకు బగల వెనకాల నూరు దెబ్బలు ఉన్నాయి కాబట్టి సంపాదన సౌలభ్యం అయిందంటే దాని వెనకాల ఎంతో కష్టపడే వస్తుంది అలా ఈజీగా వచ్చింది ఈజీగానే పోతుంది అంతే కాబట్టి once you spend money it is gone this proverb is often said to people who waste their money on silly chinna chinna daniki dabbu vrudha chese vallu dabbu vrudha chestaru neellu vrudha chestaru maatalu vrudha chestaru word is brahman anai puranalu maataki brahmatvam undi anduke yadbhavam tad bhavati etla anukunte etla aitadi nu chedda maatalu maatladithe tadastu antarata devatalu kabade chala aachu toochi vivarinchi manchi maatale maatladala anduke maryada purushottamudu antaru sri ramachandrunni maryadalo purushullo uttamudu ఎంత గొప్ప మేనర్స్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా వృధా చేయకుండా వాడుకోండి అని చిట్ట చివరి ప్రావర్బు మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టైడ్ మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టైడ్ ఇంతకుముందు ఏంటంటే మనీ డజంట్ డజంట్ గ్రో ఆన్ ట్రీస్ డోంట్ వేస్ట్ అని సో చివరిలో మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టీఐఈడి నా చేతులు కట్టేసిండ్రు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఒక పని చేయాలని ఉంది కానీ నేను చేయలేకపోతున్నా నాకు అనుమతి లేదు అని అర్థం అంటే ఇక్కడ చేతులు కట్టేశారు నేను నిస్సహాయుడను ఒక వ్యక్తి ఒక దగ్గర పనిచేస్తుంటాడు అక్కడ ఆయన పని వృత్తిలో ఆయనకి ఇంకేదో నైపుణ్యం ఉంది ఏదో నాటకాలు వేసే నైపుణ్యం ఉంది అక్కడ ఎక్కడో నాటకాలు వేయాలి నువ్వు నాటకాలు కాదు ఇక్కడ ఇదే కంపెనీలో ఇదే పని చేయి అని చెప్పేసి ఆయన అంటారు ఈయనకు పర్మిషన్ ఉండదు ఒక గొప్ప నాటకం ఆడుతుంటారు వీడు అంటాడు నో నో సారీ ఐ కెనాట్ కమ్ బికాస్ మై హ్యాండ్స్ ఆర్ టైడ్ యూ గో ఎందుకంటే మళ్ళీ మా బాస్కు తెలిస్తే డేంజర్ అవుతుంది అంటే నేను నిస్సహాయుడను నాకు చేత కాదు ఇలా రకరకాల ప్రావర్బ్స్ ఎక్కడెక్కడో పుట్టింటాయి ఎన్నో విస్తృతమైన అర్థాలతో ఒక యూనివర్సల్ అప్పీల్తో కాబట్టి ఇంకా ఈ ఒక మార్గం చూసాం మనం మీరు కూడా ఈ మార్గంలో మరిన్ని నిత్య జీవితంలో వాడే సామెతలను వాటి యొక్క అర్థాన్ని వాటి అంతరార్థాన్ని తెలుసుకొని ఎంతోమంది మన ఇంట్లోనే పెద్దలు వాడుతూ ఉంటారు ఆ పెద్దవాళ్ళ ఆ మార్గంలో వెళ్ళి మనం ఒక మంచి సమాజాన్ని ఒక ఆరోగ్యకరమైన ఆనందదాయకమైన జ్ఞానంతో నిండిన ఒక సమాజాన్ని తయారు చేసే ప్రయత్నంలో ముందుకెళదాం ఇది నాట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్ ఇది నిజానికి జీవితం అనే పరీక్షకు ఉపయోగపడే సామెతల ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాన భాండాగారం కీప్ ఎంజాయింగ్ కీప్ స్టడీయింగ్ గెట్ సక్సెస్ విజయీభవ